안녕하세요. 방문해 주셔서 진심으로 감사드리겠습니다. 7월 23일 도쿄올림픽 개막식에 큰 대지진이 발생할 확률이 매우 높아졌습니다. 태평양에 위치한 일본 이즈제도의 화산섬인 하찌조지마에서 7월 16일 11번 연속 강진이 발생을 하였으며 7월 17일에는 일본 히로시마 현 남쪽 세토나이카이 서부 이오나다를 진앙으로 규모 5.1의 강진으로 인하여 시코쿠 일대를 강력히 흔들었고 혼슈와 규슈 일부에서도 진동이 감지되었습니다. 또한 오늘 7월 18일에는 후쿠시마에서 연속 3번 지진이 발생하였습니다. 을 7월 18일 오전 1시 21분에 후쿠시마 앞바다에서 규모 4.5의 지진 오전 5시 31분에 규모 3.9의 지진, 오전 8시 6분에 규모 2.7의 지진이 연속하여 발생을 하였습니다. 우리가 주의깊게 보아야 할 것은 이즈 제도를 11번 강타한 후에 오키나와를 시작으로 후쿠시마까지 중앙구조선 단층대를 따라서 치고 올라온 지진이 과거처럼 기반도의 이 와카야마를 강타한 후에 시즈오카현과 가나가와현, 도쿄도를 치고 나서 지바현과 이바라키현에서 군발 지진을 일으킨 후에 그 영향에 의해서 후쿠시마, 미야기, 이와떼, 아오머리현에서 지진이 발생하는 것이 아니고 일본 히로시마현 남쪽의 이 세토나이카이 서부 이오나다를 강타한 지진이 중앙구조선 단층대를 따라서 이 올라오면서 군마현과 후쿠시마를 오늘 바로 강타를 하였다는 것입니다. 이 말은 결국 중앙구조선 당층대의 활선 당층들이 주부지방 전체의 활성 단층대를 자극하여 들썩이게 만들었다는 것이고 후쿠시마가 스스로 움직이고 있다는 반증입니다. 결국 뉴질랜드와 바누아투, 통과, 피지, 솔로몬, 사모아, 파피아, 뉴기니, 인도네시아, 필리핀, 대만을 거쳐서 올라오던 과거의 그러한 후쿠시마의 지진들이 이제는 후쿠시마 스스로 지진을 만들어내고 있는 최악의 상황이 벌어진 것입니다. 주변 지역이 영향을 받지 않고 주변 지역에서의 그러한 지진들의 영향을 받지 않고요. 스스로 지진을, 지진을 만들어내기 시작할 경우에는 후쿠시마와 미야기현의 이 미나미 도호쿠의 거대 지진이 발생할 확률이 더욱, 더욱 높아질 수 있습니다. 지금까지 인류 역사상 가장 큰 규모의 지진은 1960년 브레고리 칠레에서 발생한 규모 9.5의 지진입니다. 이때 발생한 쓰나미는 하루 뒤 태평양을 건너서 일본에까지 이르러서 많은 피해를 냈습니다. 일본은 지정학적으로 환태평양 주산대에 위치해 있고 특히 필리핀판, 유라시아판, 북미판, 태평양판이 만나는 곳에 위치해서 이 지진은 이 일본 그들과는 숙명과도 같습니다. 과거 1923년의 관동대지진, 1995년의 고베대지진, 그러니까 한신 아와지대지진입니다. 2011년 동일본 대지진이 그랬습니다. 지진 규모 7에서 9에 이르는 대지진은 이 끔찍한 일, 인적 물적 피해를 낳았고 그 후유증은 지금도 계속되고 있습니다. 난카이 트러프 지진, 도쿄 수도 직화 지진, 후지산 분화는 발생 시그 규모 7 이상의 지진으로 열도 침몰에 버금가는 충격으로 일본을 초토화시킬 수가 있는데 지금 일본에는 지난 1년간 많은 대지진 전조현상이 나타나서 일본 당국과 국민들을 공포로 몰아넣고 있습니다. 대지진의 발생 근거를 말해보면 첫째로는 6월 17일 이후로 후지산에 3번의 강진이 발생을 하였고 그 이후에 간도 지역에서 사가미만과 도쿄만 그리고 이제 오오시마를 포함한 지역에서 연일 지진들이 발생하고 있다는 것입니다. 두 번째 대지진의 발생 근거로는 중앙구조선 단층대를 통하여 이제는 일본 전체의 활성 단층대들이 활성화되어서 브레고리 지역들의 지진의 여파에 의한 지진 발생이 아니고 스스로 지진을 만들어낼 수가 있다는 것입니다. 오늘 7월 18일에 후쿠시마에서 발생한 세번의 지진이 바로 그것입니다. 
세 번째 대지진의 근거로는 도쿄에서 원인을 알수 없는 악취가 자주 발생하는데 이는 과거 대지진 발생 전에 나타난 현상으로 일본 당국은 많은 신고에도 그 원인을 규명하지 못하여 불안감만이 고조되고 있습니다. 얼마 전만 하더라도 일본의 지진들은 본인 스스로 지진을 만들어내는 것이 아니라 주변의 불레거리 국가들의 영향을 받아서 강진들이 발생했었으나 최근에 이 지진의 패턴은 일본 스스로 지진을 만들고 있습니다. 환태평양 유산대는 필리핀, 일본, 캄차카 반도, 알류산 열도, 샌프란시스코, 멕시코, 칠레, 뉴질랜드의 태평양을 둘러싼 4만 킬로미터의 지역을 일컫는 말로써 이 지구상의 지진과 화산 활동이 대부분 이 지역에서 일어나기에 이제 불의 고리라고 불립니다. 이 지역의 지진들은 상호 연관성을 가지고서 이 도미노를 만들어내면서 지진들이 발생을 합니다. 하지만, 하지만, 이제 일본은 이 도미노의 지진 패턴이 아니고 스스로 지진을 만들어내고 있는 최악의 상황입니다. 난카이, 도난카이, 도카이 트로프는 도쿄 앞바다에서 규슈 앞바다 이르는 긴 띠형의 지, 지형을 말하는데 이 필리핀판이 일본의 판 아래로 밀려 들어가 발생합니다. 이 난카이 대지진은 사가미 트로프와 연결될 경우에는 슈퍼 난카이 대지진이 발생합니다. 그런데 이제는 스스로 슈퍼 난카의 대지진을 만들어낼 수 있는 일본 역사 이래로, 개국 이래로 최대의 위기 상황이 일본 앞에 놓여져 있는 것입니다. 우리는 오래지 않아서 일본이라는 국가를 볼 수가 없을 수도 있습니다. 우리의 후손들은 역사책에서만 일본이라는 국가를 볼 수가 있을 수도 있으며 일본 열도는 태평양의 바닷속으로 침몰하여 아틀란티스 대륙이 어디쯤 있었는지를 우리는 알지 를 못합니다. 아무도 모릅니다. 이것과 마찬가지로 일본은 아틀란티스 대륙과 똑같은 상황이 될수 있습니다. 아틀란티스 대륙은 바닷속으로 사라진 고대 국가입니다. 일본 역시 바닷속으로 사라진 국가가 될 수가 있습니다. 신에게 벌을 받아서 침몰했다는 이 전설이 있는 이 아틀란티스 이 국가 이 아틀란티스에는 도시와 항구에는 부가 넘쳤고 번영을 이루었는데 갑작스러운 대지진과 대홍수로 인하여 하루가 채 지나지 않은 시간에 이 아틀란티스 대륙이 모든 땅과 모든 사람들이 모두가 다 바닷속으로 사라져버렸다고 합니다. 일본은 그저 전설 속에서만 살아남아 숨쉬는 상상 속의 국가로만 책 속에서만 볼수 있는 국가가 될 수도 있습니다. 일본 개국 이래 최대의 위기 상황입니다. 일본을 위해서 기도드리겠습니다. 시청해 주셔서 진심으로 감사드리겠습니다. 구독과 좋아요, 알람 설정 꼭 부탁드리겠습니다. 이 채널을 운영하는 데큰 힘이 됩니다. 감사드립니다.